Arkadaşlar selamünaleyküm. Uzun zamandır beklediğimiz S400'ler geldi. Amerika'dan hemen bir yaptırım bekliyorduk ama ses çıkmadı. En son Japonya'da G20 zirvesinde uzlaşılmış gibi bir görüntü vardı ama şimdi de Amerika'nın yaptırımlara hazırlandığı konuşuluyor. Amerika'yı yorumlarken en büyük hata devlet başkanının tavrına bakmak olur. Çünkü orası birden fazla devletin olduğu bir ülke. En büyük mücadelelerden biri de Beyaz Saray ve Pentagon arasında. Pentagon yaptırım istiyor. Beyaz Saray ortamı sakinleştirme derdinde. Bu yüzden de hemen yaptırımlara başlamadılar. En son önümüzdeki hafta sonu yaptırımların açıklanacağı duyuruldu. Amerika yaptırım uygulayabilir. Çünkü özellikle Rusya ile başka ülkelerin de bizden aldığı cesaretle ticaret yapmasından korkuyor. Ama bu konuya ani tepki verilmemesi, aylardır uygulanacak denilen yaptırımların 10 gün sonrasına atılması bile bana bir tek şey anlatıyor. Muhtemelen yaptırımlar iyice yumuşatılacak. Aksi de olabilir, elbette bu da mümkün. Çok sert yaptırımlar da gelebilir. Çünkü bu konuda önümüze sürekli bir yasa ile tehditler geldi. Bugün bu yasayı konuşalım istedim. Yani meşhur katsa yasasını. Türkiye uzun zamandır dört bir yandan tehdit altında. Bu tehdit algısıyla da hava savunma sistemine ihtiyacımız vardı ve aldık. Yani öncelikle şunu belirteyim. Bedeli ya da sonucu ne olursa olsun S-400'leri satın almak mantıklıydı demiyorum, zorunluydu. Bunu aldığımızda da Amerika'dan yaptırım tehditleri geldi. Katsa yasasını hatırlatıp durdular. Peki nedir bu Katsa? Bu yasayı Amerikan Kongresi Ağustos 2017'de çıkardı. Amerika'da birden fazla devlet var dedim ya, işte bu yasa onun kanıtlarından. Trump bu yasayı istemiyordu ama baskıyla onaylattılar. Katsa'nın açılımı, Amerika'nın hasımlarıyla yaptırımlar yoluyla mücadele etme yasası. Yani bu yasa ile Rusya, Çin, İran ve Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımların yolunu açtılar. Bu yasa ile başkanın Rusya, İran ve Kuzey Kore'ye uygulanan yaptırımları kaldırma yetkisini de kısıtladılar. Yani başkanın dış politikada elini zayıflattılar. Yani bu yasa bir nevi kongrenin Trump'a güvensizliğinin sonucuydu. Peki Katsa neleri içeriyor? Geniş kapsamlı bir yasa ama temel anlamda başlıkları biraz inceleyelim. Yasa İran'ın balistik füze ve kitle imha silahı geliştirme programına destek olanlara ve bu ülkeye her tür askeri ya da mali yardım yapanlara karşı başkanı yaptırım uygulamaya zorluyor. Ya da Rusya'ya eskiden beri uygulanan yaptırımların devamını garanti altına alıp kaldırma yetkisini kongreye bırakıyor. Rusya ile savunma, siber güvenlik gibi işlemler yapanlara yaptırım öngörüyor. Yasa bunlara karşı Rusya'nın petrol, gaz, savunma ve finans sektörlerine yönelik yaptırımları hedefliyor. Yasada 12 temel yaptırım var. Başkana bunların en az 5'ini uygulamaya koyma etkisi veriyor. Peki bu yasa kapsamında Türkiye'ye ne uygulayabilirler? Dediğim gibi yasa çok geniş kapsamlı. Ticareti yasaklamaktan tutun, ek vergi yüküne kadar birçok ekonomik yaptırımlar gelebilir. Ama benim tahminim ekonomiyi çok sarsmayacak, sembolik yaptırımlarla bu iş kapanır. Daha önce olmuştu. Amerika'da hiçbir mal varlığı olmayan iki bakanın Amerika'daki mal varlıkları dondurulmuştu. Yine böyle sembolik yaptırımlar gelebilir. Ama daha ağırları da gelse Türkiye zaten en ağır yaptırımlara da hazırlanıyor uzun süredir. Duygusal hareket etmeden en mantıklı çözüm yolları ve verilecek karşılıklar belirleniyor. Diplomasinin mütekabiliyet ilkesiyle hareket edilip aynı karşılıklar verilir. Amerika uzun zamandır bölgemizde. Şu an karşısında büyüyen bir Rusya ve Çin tehlikesi var. O yüzden Türkiye'yi de karşı bloğa edecek tavırlardan mümkün olduğunca uzak duracaktır. Haftaya ne olur tam olarak bilmek elbette zor. Ama karşılığı ne olursa olsun bildiğimiz tek bir şey var. S-400 bizim için zorunluluktu. O yüzden de karşılığını düşünecek durumda değiliz. Çünkü bu coğrafyada yaşayan bir devletin önceliği her zaman güvenliktir. Allah'a emanet olun.